সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের এটা কাস্টম টেক্সট নিয়ে লোগো বানাই দেখাবো আর আজকের টেক্সটটা হচ্ছে আর এবং কে তো চলেন আমরা কাজ শুরু করি তো কাজ শুরু করার জন্য আমি যা করছি প্রথমে আমি টুলবার থেকে ইলিপস টুল সিলেক্ট করলাম দেন শিফট এবং অল্টার ধরে আমি এভাবে ডাক করছি নির্দিষ্ট কোনো মাপে না এরপর আমি কালারটা স্টোকে নিয়ে গেলাম সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা একটা কপি করব এডিট থেকে কপি আবার এডিট থেকে পেস্ট ইন ফ্রন্ট ফ্রন্টে যেটা পেস্ট হয়েছে সেটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি সিলেকশান টুলে চলে যাচ্ছি দেন কিবোর্ড থেকে শিফট এবং অল্টার ধরে আমি কিছুটা ছোট করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপর আমি কিবোর্ড থেকে লেফট আরও প্রেস করে কিছুটা বাম দিকে নিয়ে আসছে ঠিক এইভাবে ঠিক এই এরপর দুটাকেই সিলেক্ট করে আমি পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এরপর আমি কালারটা ফেলে নিয়ে যাচ্ছি এরপর আমরা যা করব সেটা হলো আসলে আমরা আর এর এই অংশটা আগে তৈরি করতে চাচ্ছি আর এটা করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হলো এখান থেকে আমি টুলবার থেকে রিকটাইন টুল সিলেক্ট করলাম দেন যখন মিডিল এইভাবে স্ন্যাপ করবে তখন আমরা ড্রাগ করব ঠিক এইভাবে করার পরে আমরা দুটা সিলেক্ট করে পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট আবার রিকটাইন টুল সিলেক্ট করলাম এখানে মিডিলে স্ন্যাপ করছে দেখেন তো আমরা মিডিলে নিব না মিডিল থেকে কিছুটা মিডিল থেকে কিছুটা আমি ড্রাগ করে নিলাম দেন স্পেস ধরে আমি কিছুটা বাম দিকে নিয়ে আসছি ঠিক এ পরিমাণ জায়গায় রাখছি দেন সিলেকশান টুলে গেলাম এবং দুইটা সিলেক্ট করে পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম আমি রিকটাইন টুল সিলেক্ট করলাম দেন এখান থেকে আমি এভাবে ড্রাগ করছি আমরা তুলনামূলকভাবে উপরের এই বাহুটা একটু চিকন রাখব এরপর আমি আবার রিকটা ইন্টুল সিলেক্ট করলাম এবং এখানে একটা আমরা রিকটা ইন ড্রাগ করে নিচ্ছি আসলে আর নিচে যে বাহুটা থাকে সেটা সেটা কত মোটা বা কত চিকন হবে এটা আমরা চোখের মাপেই করছি নির্দিষ্ট কোনো মাপ দিয়ে নয় এটা আমি কিছুটা নিচে নামাই দিলাম এবং এরই একটা কপি করে অল্টার এবং শিপ ধরে আমি বরাবর কপি করে নিয়ে যাচ্ছি এখানে দেন এটা আমি এদিক দিয়ে বের করে দিলাম এবং এটা কিছুটা নিচে নামাই নিয়ে আসলাম এরপর এটাতে ভিন্ন কালার দিচ্ছি বোঝার জন্য এবং এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে আমি অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ড টু ব্যাক করে দিলাম তো আমার মনে হচ্ছে এটা খুব বেশি মোটা হয়ে গেছে আমরা এই দুটা সিলেক্ট করে শিপ ধরে আমি সিলেক্ট করলাম দেন কিছুটা আমি চিকন করে নিচ্ছি এমন হলেই হবে এরপর আমরা যা করব সেটা হলো এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাব অবজেক্টে পা পার থেকে অফসেট পা এখানে সাত পিকজেল আছে আমি এটা রেখে দিলাম দেন ওকে করলাম এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এমন হলো তারপরে এই দুইটা সিলেক্ট করে আমরা টুলবার থেকে শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে আমি এটার উপর এবং এটার উপর ক্লিক করলে দেখেন ডিলেট হয়ে গেল এখন আমাদের যে কাজ সেটা হলো আর তৈরি করার জন্য সেটা হলো এই সাইড একটা বাহু দিলেই হয়ে যাবে আর তো এই সাইডে যে বাহুটা দিব সেটা আমরা এটাই কপি করে নিচ্ছি অল্টার ধরে কপি করলাম এরপরে আমি এটাকে শেপ চেপে ধরে রোটেট করছি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পরিমাণ আমি রোটেট করলাম এটা সেট করে আমি এটাকে টেনে লম্বা করে নিচ্ছি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি রোটেট করাতে যদি মানান সই মনে হয় তো হবে তা আমার মনে হচ্ছে যে আসলে সেভাবে ভালো হচ্ছে না আমি আর একটু ঘুরাই নিচ্ছি ঠিক এইভাবে দিয়ে আমি এটা এখানে রাখছি হ্যাঁ হবে হয়তো বা এরপর আমরা এটা এটা এবং এটা এই তিনটা শেপকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি 
कीबोर्ड थे अल्टार ए शीट चेपे धरे सरि हमें इटे कपि कर ठीक ये परिमाण जैगे रखल दें ये छोटो कर देव ठीक है ये बराबर छोटो करब और इरपर हमें सबग सिलेक्ट कर पाथ फाइंडार अपने इसे इूनिट कर दिल ठीक है एक भिन्न कलर दिए रखी एरपर एगुलो सिलेक्ट कर सबग सिलेक्ट कर लम एरपर पाथ फाइंडर अपशने इसे इूनिट कर फिलल हल एखी आर्टा के सिलेक्ट कर सिलेक्ट करारे हमें अबजेक्टे गलम अबजेक्ट के पाद अबसेट पाद दें ओके कर लाते सदा कलर दीची ये सिलेक्ट कर रट बाटन क्लिक करेंजे एस सें टू बैक कर दिल एम हमारे एट फिक्स कर कथा रखब कत का दूरे तो मन कर नहीं आसब ठीक भावे इन रखी दें ये सदा ए शेप लाल शेप दूटा सिलेक्ट कर लगभग पाथफाइनर अपशने से माइनस फ्रंट कर दिल एम हल एखे क्ज है से हलो बाहूगुल बेर आगो डिलीट कर फिलब और ये एक रेक्टेल ड्राग कर फिलल स्पेस धरे उठा निची ठीक है दें सबग सिलेक्ट कर शेप बिल्डर टू सिलेक्ट कर लम दें अल्टार चेपे धरे हमें ये ड्राग कर सब डिलेट कर फिलल एरपर हमें चाची जो चार सैड एक्टर बाउंडारि दीते यटार जो रिक्टेन टुल सिलेक्ट करी एखान परिमाण बैर कर फेल यटार एक कपि करी अल्टार ए शिप धरे बराबर हमें डान दिखे नहीं आसलम ठीक एर मत जगह एटार एक कपि कर उठाई निचि शिफ्ट और अल्टार दूर कपि कर ठीक है यहाँ के दिखे बाढ़ा निल आर कपि कर शिफ्ट धरे ये रोटेट कर ठीक ये एरपर ये रखब दें ये बड़ कोई निलार एक कपि हमें इस सैडे रखी ये अन्न को उपाय करा जो पे एरपर हमें देखे निब जो आर्थे कत निकटे दूरे रखा जाए फिक्स कर फिलब एटार संगे यो देखे निबू बामे जो मन है जो हाँ सब ठीक है आसे तक हमें सबग सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करारे से बिल्डर टुल सिलेक्ट कर लम दें कीबोर्ड थे अल्टार चेपे धरे हमारे अप्रयोजन जो शेपगुलो आगल क्लिक कर डिलीट कर फेल ये जख हो ग तक सबग सिलेक्ट कर नहीं पाथफानर अपशन इसे इूनिट कर दिल एर पर जो अपने मन है जी ना को कम बसि उचित छो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टुल सिलेक्ट कर ये जो सिलेक्ट कर नहीं लेफ्ट रईट एगो कर आर एवं के डिजाइन तो ये किस इफेक्टो व्यवहार करते तो चलो आज के अपन देखा स्कैबल इफेक्ट क्यों व्यवहार करते कपि कर रेखे दिल दें एर पर स्कैबल जो इफेक्ट रही है से व्यवहार करब हमें सिलेक्ट रखा अवस्था हमें इफेक्टे जाफेक्ट के स्टाइल ये अपशने इसे नीचे देखें एक अपशन आज स्कैबल ये व्यवहार करब य डिफल्ट भाव सरि डिफल्ट ना ये डिफल्ट भाव ये थे ये तो देखें एखे सेटिंग से अनेक अपन आनेक अपन आगो अपा व्यवहार करते अपन पसंद है यार सबग एक देखे नीले ही हलो आ कि देखें ये तो व्यवहार करा जो पे आनी निजे कस्टोमाइज कर तो जाहोक कस्टोमाइज कर डिफल्ट जेमन आम ही थक असुविधा नहीं कस्टोमाइज कर विषय हे प्रथम 
পাঁচ ওভারল্যাপিং জিরো আছে এটা জিরোই থাকবে ভেরিয়েশান পাঁচ আছে আমরা দেখি ভেরিয়েশান কম করে নিলেই ওদের ভালো হয় আমরা সরি আসলে আমরা এটা যখন করব তখন আমাদের স্টোয়ে কালার দেওয়া উচিত এই জন্য আমি ব্যাক করছি দেন আমি স্টোয়ে কালার দিয়ে নিচ্ছি স্টোয়েও আমি কালো কালার দিচ্ছি দেন এটা সিলেক্ট হওয়া অবস্থায় আমরা ইফেক্টে যাব ইফেক্ট থেকে স্টাইলিজ এবং স্ক্রাইবেল তো এখানে এসে আমরা এগুলো একটু মুভ করে করে এগুলো বাড়ায় কমায় আমরা দেখে নিব যে আসলে কোনটাতে কী সে কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে কীভাবে সংযোজন বিয়োজন হচ্ছে এগুলো আমরা দেখে নিব তো আমি এখানে ওভারল্যাপিং পাত ওভারল্যাপিংটা জিরো রাখলাম দেন ভেরিয়েশান আমি ভেরিয়েশানও বেশি রাখছি না আমি জিরোই রাখছি ভেরিয়েশান দেন স্ট্রোক ওয়াইড স্ট্রোকের ওয়াইডটা কত হবে আমরা এখানে করে নিতে পারব তো আমি এক রাখছি আপাতত এবং কার্ভিননেস এটা আমি আমি আট রাখছি এবং ভেরিয়েশান ভেরিয়েশান একটু বেশি রাখতে যাচ্ছে আচ্ছা চার রাখলাম দেন স্পেসিং মানে একটা স্ট্রোক থেকে আরেকটা স্ট্রোকের স্পেস কতখানি হবে এটা আমি ওয়ান পিটি রাখছি এবং ভেরিয়েশান করছি ওয়ান বা বেশিও করা যেতে পারে আমি ওয়ান রাখছি দেন ওকে করলাম তাহলে আমাদের লেখাতে এই ধরনের একটা ইফেক্ট পড়ল আপনারা যে কোনো অবজেক্টে এই ধরনের ইফেক্ট দিতে পারেন এরপর আমরা যা করব সেটা হলো আমরা এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স দেন অবজেক্ট এবং এক্সপ্যান্ড এবং এখানে আমরা ওকে করে দিব একটু সময় নিবে তো আমরা এইভাবেও কোনো ডিজাইন আমরা তৈরি করতে পারি কোনো ইফেক্ট যদি দিতে চাই তাহলে দিতে পারি তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম